Добрый вечер, уважаемые телезрители. Программа «Тема дня» продолжает эфир телеканала «Россия-24». В Ульяновской области вновь вводится ответственность за размещение транспортных средств на газонах, цветниках, детских или спортивных площадках. За это будут штрафовать. И сегодня на эту тему мы беседуем с Сергеем Шерстневым, председателем Комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Законодательного собрания Ульяновской области. Всеобъемлющий комитет у вас какой получился большой, Сергей Александрович. Добрый день. Добрый день, Виктор Александрович. Главный вопрос. А парковки. Точка уже поставлена или еще идет разработка этого законопроекта? Относительно парковок мы сегодня рассматриваем именно стоянка машин автомобильного не парковка, транспорта. Не парковка, а стоянка. стоянка автомобильного транспорта на детских площадках, на спортивных площадках, в границах поселения, города, именно на зеленых территориях. На сегодняшний день действительно уже процедура завершена. 16 октября в Ульянской правде этот закон уже опубликован. Через 10 дней он вступает в силу и есть возможность совместно с жителями города Ульяновска, Ульяновской области навести порядок и в данном вопросе. С 27 октября за эту стоянку будут штрафовать. То есть сейчас еще время есть подумать, где же тебе парковать свою машину. Так? Так. Я, я предлагаю водителям посмотреть, где же можно правильно встать, не нарушая правила, как и благоустройства, так и дорожного движения. За что будут штрафовать? Буд, будут штрафовать, если автомобильный транспорт стоит на детской площадке, на земельном участке, где расположена горка, песочница, даже пусть зеленых насаждений нет. Там, где есть тренажеры, турники, деревья посаженные. Вот за эти участки будут на ними наказывать. Штрафовать. Какие штрафы? Первый э, штраф для физических лиц, для автолюбителей, водителей. Первый э, штраф от 500 рублей до 1000. Это при повторном э, нарушении от 3000 до 5000 людей, э, рублей. Для юридических лиц я хотел бы тоже сказать о том, что штрафные санкции тоже очень знаковые. При повторном, а учитывая, что юридического лица не одна машина, я хотел бы сказать, что от 70 до 100 тысяч рублей. Это уже вот весомый такой Штраф для любой организации. О том, как разрабатывался законопроект, у нас есть специальный репортаж наших коллег из Вести Ульяновск. Давайте посмотрим его, а потом продолжим беседу. Машина здесь появляется по графику и также стихийно исчезает. Зеленую территорию осваивают сотрудники местного предприятия. И зимой, и летом там грязь, весь рту разбили, ходить негде. Везде одни машины стоят. Выхода у автовладельцев нет. Парковочные места советским проектом жилой застройки просто не предусмотрены. Вот и размежевывают газон водители самостоятельно. Вход идут деревянные колья, цепи, амбарные замки. А ведь всего несколько лет назад за подобное хамство автовладельцев наказывали рублем. В 2015-м впервые приняли закон об административной ответственности за парковку на газонах. Правда, практика просуществовала недолго. И спустя два года штрафы отменили. Дескать, санкции противоречат федеральному законодательству. И вот депутаты вновь вернулись к обсуждению закона. Большинством голосов поддерживают изменения в кодекс Ульяновской области. То есть вот этот правовой вакуум, который был на сегодняшний день, заполнен. После ее введения по срокам, который будет указан в заведении законодательства, акт, то мы будем ее применять. И первый подход, и первый контроль по действию ему действия мы будем рассматривать на комитете в феврале месяц 2019 года. Закон превратит халатную необходимость в дорогое удовольствие. Штрафы за парковку на газоне от 500 рублей до 100 тысяч рублей за повторное нарушение. Причем составлять протокол будут не дорожные инспекторы, а должностные лица. Муниципалитеты определят их сами. Депутаты ориентируются на столичный опыт и предлагают создать специализированные службы для решения проблемы. Эта служба окупит себя, как это сделано в Москве. Вы посмотрите, в Москве... Ни одна машина надолго не задерживается, она даже на обочине, потому что едет специальная служба с фотоаппаратами, с видеокамерой, снимает и штраф, 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 штраф. Городская казна Москвы пополняется огромными средствами, которые идут на благоустройство Москвы и так далее, и так далее. Поэтому и нам давно пора, давно пора, я уже об этом говорил неоднократно, давно пора приступить к созданию таких служб. 
Законодатели надеются освободить от машин газоны, цветники, детские спортивные площадки в границах населенных пунктов. Депутаты настаивают на ужесточении штрафных санкций. Надо все-таки ужесточать. 500 рублей или 1000 рублей. То безобразие, которое творится сейчас на газонах, на цветниках, действительно, и подчас хамское отношение жильцов, передающих территории, когда уже просто детей невозможно в детской площадке провести, все утыкано машинами. И, честно говоря, плевать на все хотели. Вот. Я думаю, это надо даже жестче подходить. Вот мое мнение лично такое. В стенах областного парламента планируют обсудить не только санкции, но и перспективы развития инфраструктуры. А первую оценку правоприменительной практики закона депутаты дадут уже в феврале 2019 года. Кристина Агафонова, Александр Абрамов и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Сергей Александрович, ну давайте более детально поговорим о том, что вот сейчас рассказывалось в этом репортаже. Кто будет оформлять протокол в муниципалитетах? Уже определено, какая это будет служба? Муниципальное образование или городское поселение, или сельское поселение должны своим распоряжением издать и определить перечень служащих, которые будут иметь право составлять данные административные протоколы. То есть это сотрудники администрации. Это будет комиссионно или нет, один сотрудник? Нет, это может быть как комиссионно, так и может быть единолично. С обязательной фотофиксацией? Обез, обязательно. Фотофиксация должна быть обязательной. В любом тому, что это подтверждающий факт, где указано время, дата, место. И номер автомобиля. И номер наверное. автомобиля. Далее уже по всей процедуре непосредственно будет проводиться. На сегодняшний день в Ульяновской области уже 211 человек включены в этот реестр. Список, который имеет возможность составлять, право составлять данные административные протоколы. И далее документы в полном пакете будут оформироваться и направляться мировым судьям. Которые... То есть суд будет принимать Мировые решение. судьи только будут принимать решение о принятии мер административного воздействия, наложении штрафа в тех пределах, которые определены законом административным кодексом правонарушений. А какие-то оправдательные случаи, плохое состояние здоровья или какие-то специализированные бригады работают на газонах? У нас именно вот специализированные бригады, учитывая то, что у нас коммуникации проходят и под детскими площадками, и под спортивными площадками, здесь на них не распространяется. Угу. Это связано и когда мы прокладываем сети, то ли водопровод, или канализация, или электрические сети, или проводятся аварийные или ремонтные работы, здесь вот штрафные санкции, соответственно, не накладываются. Накладываются именно -то на те автомобили, которые просто стоят без движения. Некоторые машины очень долго проживут к времени. Конечно, здесь будет рассматриваться. И учитывая то, что индивидуальный подход. Если вы подъехали, и вы действительно в больнице подвезли больного человека, а там находится, ну я, я бы назову детский игровой комплекс или что-то такое, мы будем, конечно, определять. Все в зависимости. Но в основном это касается дворовых территорий, мест массового пребывания людей. Ну, можно посмотреть, извините за выражение, даже нашу центральную часть города. Площадь Ленина, Соборная площадь. У нас же ведь там тоже, и так бывает случаи, что заезжают на газоны, на газоны, когда... Угу. Вот это вот именно будет рассматриваться. Угу. А, вы сказали, что закон начинает действовать с 27 октября, а первые итоги в феврале. Почему такой большой срок? А, потому что да, сейчас каждое муниципальное образование и поселение должны в, в полном объеме проверить свою законодательную базу, потому угу. что этот пункт будет прописан в правилах благоустройства. И при, если у кого-то это нет, нужно их при, срочно при, 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 привести в надлежащее состояние. А далее... Но это практика. А с момента составления до момента выхода – это месяц. Угу. Самый короткий промежуток. Получается, это у нас декабрь месяц, мы только увидим. Ну а практика накапливается квартал. Есть у нас такой показатель – работа за квартал. Вот мы приняли пока на заседании комитета именно этот срок. Угу. Ну, есть и вторая сторона медали в этой истории – вынуждены люди оставляют свои машины на газонах, потому что мест больше нет. Это дворы со старой застройкой, это, например, ну, возьмем площадки в ближнем засвияже, где большое количество промышленных предприятий, люди приезжают на работу, а припарковаться негде, и просто вынуждены оставлять машины на газоне. Эти ситуации будут решаться муниципалитетом? Даете какие-то рекомендации? Да, Дмитрий Александрович. Действительно, на рассмотрение данного вопроса депутаты законодательства собрания Ульяновской области задали, а где, куда же нам ставить водителям, куда рекомендовать? 
Мы услышали этот вопрос. На сегодняшний день мы направили от законодательного собрания Ульяновской области, от комитета, непосредственно главы муниципальных образований, чтобы не при разработке планов застройки уже предусматривали именно по площадке. В том числе и раз, когда разрабатываются проекты городской комфортной среды. У нас уже была практика, когда мы расширяли и делали заездные карманы во дворовых территориях. Пример мы очень много привести. Даже приведу, как у нас говорят, Камышинская 15. Угу. У нас Робеспьера 100. Ну, то есть те дома, которые вот даже у нас в этом году 17 дворов, которые, дворовых территорий, которые прошли по городской комфортной среде, вот там, где есть, есть возможность, жители сами предлагают, чтобы была возможность поставить автомобиль. Потому что там уже красиво, там достойно становится. И не стоит нарушать а, то, а, то благоустройство, которое уже есть. И в то же время нужно предусмотреть место для стоянки машин. То есть люди между да. собой договариваются, понимают, что машина сегодня нужна. Да, у нас две категории. У тех, которые имеют машины, и те, которые не имеют машины. Но в любом случае консенсус найдется, потому что это во благо населения. Угу. Наверняка проводились какие-то исследования относительно того, где люди предпочитают оставлять свой транспорт. Либо у себя во дворе в шаговой доступности, либо даже если ты имеешь гаражный бокс, в 20 минутах ходьбы он у тебя стоит пустой. Что а, говорит статистика а, Статистика. Ну, по практике своей работы мы проводили анализ состояния и наполнения гараж, гаражей ГРГСК на территории Ленинского района. Ну, я вам просто пример такой приведу, потому что она в памяти. 28 тысяч с лишним машин, которые зарегистрированы на территории Ленинского района. А более 6 тысяч гараж, гаражных боксов, которые имеются на территории Ленинского района. По, по определенному анализу, мониторингу, 30, порядка 30% стоят без автомобилей. Что используют? Учитывая то, что а, Засвиярский район, Ленинский район, даже железнодорожный район, у нас дворовые территории насыщенные, уже все расположены, и нет возможности ставить, как, кроме газона. Люди ставят, начали ставить на проезжую часть. Эта проезжая часть мы можем посмотреть и улица Марата, угу. это можно посмотреть, мы улицы Крыма убрали, это улица Робеспьера, а, это улица Ватутина, то есть там, где можно ближе к дому. То есть немножко мы э, забыли, что движение – это тоже спорт. И 20 минут ходьбы или поездки на трамвае, или маршрутном, маршрутном движении, то нам это уже не позволительно. Долгое время. И на сегодняшний день рассматривается вопрос о строительстве многоуровневых парковок. Это и в северной части города, и в центральной части города, это на улице, улице Мира. Вот эти в дальнейшем также будут развиваться и работаем в команде совместно с городской властью, главой города. Я думаю, что вот мы сегодня также были в Димитровграде, и те же вопросы, которые касались города Ульяновска, они так, также проявились угу. и там проявляются. То есть будет альтернатива муниципальной земле, мы муниципальному должны, газону? Мы должны предоставить такую возможность жителям автолюбителям. Угу. Но мы сейчас с вами говорим о нерадивых водителях, которые нарушают эти требования и правила. Но вот согласитесь, что в последнее время ситуация на дороге меняется. Когда даже мы с вами едем за рулем, и кто-то нам дает возможность поворота, мы включаем аварийный сигнал и тем самым благодарим водителя за то, что он нам помог избежать аварийной ситуации. Есть примеры, когда автовладельцы специально не заезжают во дворы для того, чтобы не нарушать вот целостность пространства. Есть такие дворы в Ульяновске? Есть. 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 Это на улице Красноармейской. 6-10. Их можно посмотреть. Полный порядок. Налаженное движение. Это и проспект Нариманова. Это и в новом городе. На вот те, что касается именно города Ульяновск. То есть при желании люди все равно находят себе место, место где да. оставить автомобиль. Да, такое место есть. Но просто уже мне привыкли, чтобы мне именно ближе к входной двери... Я вышел, сел и поехал. Ну, нет, на сегодняшний день этот вопрос решается. Я думаю, что действительно вы правильно сказали о том, что культура возрастает. Если ранее, ранее мы видели о том, что машины бросали в любом месте, пригораживали возможность и спецсредством, и когда пожары, и какие-то чрезвычайные ситуации, на сегодняшний день это практически не, не видно. Но осталось немножко отшлифовать именно вот этот вопрос, который, когда машина оставляется в дворовых территориях, где детские площадки, где наши дети, где наши внуки. 
Но не слишком вы э, сразу закручиваете гайки, сразу штраф. Может быть, стоило предупреждение выписывать на первый раз? Нет, Дмитрий Александрович, э, в 2016 году было составлено 592 протокола э, со стоянку автомобилей на детских площадках, спортивных площадках, и всего лишь 55 административных протоколов подлежали штрафу. Все остальные ушли на, на предупреждение. Если посмотреть 2017 год, у нас там уже всего лишь 51 протокол и 14, доставлено, 14 штраф, а все остальные предупреждения. Нет, да вот наступил, наверное, период времени, когда все-таки небольшой, 500 рублей это небольшой штраф. Но мы же определяемся. Повторный и, уже повтор, Повторный, но извините, это уже это нехорошее дело. Но у нас же на сегодняшний день мы приучили. Знаний. Даже выучили правила дорожного движения, когда они ставим под знаками в центральной части города. Ну, вот это, наверное, до следующий этап нашего, в том числе и воспитания. Деньги, которые будут взиматься вот, э, с этих штрафов, они будут каким-то целевым образом целевым. в бюджет направляться Целевое, на благоустройство целевым. или куда хочет это все муниципалитет все... может э, распределять? Это будет определен счет и в дальнейшем будет определяться орган исполнительной власти. Угу. То есть муниципалитет на свое да. усмотрение распоряжается этими средствами, но, скорее всего, на благоустройство. Благоустройство, дороги. Это как элемент был тоже благоустройство. И будет определяться на данном уровне. Угу. В репортаже в нашем тоже было сказано, что это уже не первая попытка вот в Ульяновской области вести ответственность за неправильную стоянку. В этот раз осечки не будет, задний ход не даст закон. Я думаю, не будет. Мы же ужасно один ошиблись. Даже мы не, не мы ошиблись, просто изменилось законодательство. Нам не было необходимо и тот приказ, который был Минстроя, Мин, нашего Ульяновской области и Министерства ЖКХ, по, по относительно правил благоустройства, нужно было привести в соответствие. Если ранее мы это относились это как к безопасности дорожного движения, то сейчас это уже в рамках правил благоустройства, то есть статья 4 была исключена, и сейчас включена именно в раздел благоустройства, статья 8.5. Угу. Я думаю, что не должно быть. Сергей Александрович, ну то есть все привели в соответствии с федеральным законодательством. И давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что с 27 октября за неправильную стоянку машин на детской, спортивной, газонах, какой штраф в первый раз и повторное наказание? Для физических лиц первое нарушение от 500 рублей до 1000 рублей, при повторном от 3000 рублей до 5000 рублей. Так что прошу не, не нарушать правила, и все будет. Физические лица. Физические лица, да. Если относительно а, должностных лиц, это первое наказание от 3000 до 5000 рублей, второе наказание будет уже от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. И, соответственно, для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч – это первый раз. И я уже говорю, это очень такое а второе на нарушение, и, да, я думаю, что и последующее – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Ну, то есть это по владельцу транспортного средства. Да, на кого, на кого зарегистрирован, он зарегистрирован, конечно, да. Все Спасибо зависит. вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что с 27 октября в Ульяновской области вводится ответственность за неправильное размещение транспортных средств на газонах, цветниках, детских или спортивных площадках. И сегодня мы об этом беседовали с депутатом законодательного собрания Сергеем Шерстневым. Спасибо, Сергей Александрович. Спасибо. До свидания. До свидания.